హలో ఇప్పుడు ఐసో క్వాంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే ఐసో అనేది గ్రీక్ వర్డ్ ఫ్రెండ్స్ మనకు దాని మీనింగ్ ఈక్వల్ అని అర్థం సో దాని ఏంటి అంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి అంటే ఇన్పుట్స్ రెండు ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేసి దాని ఇన్పుట్స్లలో చేంజెస్ చేస్తూ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మనకి ఐసో క్వాంట్స్ అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్ చూద్దాం తర్వాత డీటెయిల్గా మనకు టేబులర్ ఫామ్లో గ్రాఫ్ గ్రాఫ్లో మనకి కీజీగా అర్థమవుతుంది మీనింగ్ చూద్దాం ఇట్ ఈస్ అ కాంటూర్ లైన్ డ్రాన్ త్రూ ద సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎట్ విచ్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ వైల్ చేంజింగ్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ టూ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ అంటే మనము యూజ్ చేసే క్వాంటిటీస్లలో అంటే ఇన్పుట్స్లలో చేంజెస్ చేస్తూ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది ఐసో క్వాంట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం కాంబినేషన్ ఇప్పుడు టేబులర్ ఫామ్లో చూద్దాం టేబులర్ ఫామ్ ఏంటి ఏబిసిడిఈ ఈ కాంబినేషన్స్ మనం చేసినాం అనమాట క్యాపిటల్ లేబర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ తర్వాత అవుట్పుట్ తర్వాత ఎంఆర్టిఎస్ సో ఎంఆర్టిఎస్ అంటే మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అది ఏంటి అనేది చూద్దాం తర్వాత కానీ ఇప్పుడు యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చూద్దాం ఇప్పుడు వన్ యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేసి ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ యూజ్ చేసి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది క్యాపిటల్ని పెంచుతూ వస్తున్నాం టూ క్యాపిటల్ చేసి లేబర్ని తగ్గిస్తూ వస్తున్నాం నెక్స్ట్ త్రీ అప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ అనుకుందాం సపోజ్ మనం మెషినరీస్ని పెంచుతూ వస్తున్నాం క్యాపిటల్ అనేటి ఒక మెషిన్ మెషిన్ అనేది మెషిన్స్ అనేటివి పెంచుతూ వస్తే లేబర్స్ అనేటివి తగ్గిస్తూ అవసరం అంతే కదా మిషన్ లేబర్ చేసే వరకు ఏదో మిషన్స్ చేస్తే సో లేబర్ అనేది అవసరం ఉండదు సో మనకి ఈ లేబర్ తగ్గుతూ ఉన్నారు ఈ క్యా క్యాపిటల్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం సేమ్ అంతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో అది మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ లేబర్లో అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కొక్క కాంబినేషన్లో ఎంత తగ్గుతూ వస్తుంది లేబర్ అండ్ యూనిట్స్ ఎంత పెరుగుతూ క్యాపిటల్ ఎంత పెరుగుతూ వస్తుంది అనేది వాటి రేషియోస్ తీసుకోవడమే ఎంఆర్టిఎస్ అనమాట ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మైనస్ లెవెన్ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఫస్ట్ చేసేసి ఈస్ట్ టూ వన్ మైన టూ మైనస్ వన్ ఎంత వన్ సో యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో ఎవ్రీ కాంబినేషన్లో మనకు వన్ వన్ యూనిట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది సో వన్ ఈస్ టూ వన్ రైట్ సైడ్ మనం వన్ 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 వేసేసుకున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ లెవెన్ ఎంత ఫోర్ అండ్ లెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత త్రీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత టూ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత వన్ సో వీటి రేషియోస్ని మనం మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అని అంటామన్నమాట ఇక్కడ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ వీటి గ్రాఫిక్ ప్రజెంట్ గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్లో ప్రజెంట్ చూస్తున్నాం అనమాట ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన మనం క్యాపిటల్ని తీసుకొని వైఎక్సిస్ పైన లేబర్ని తీసుకుంటే క్యాపిటల్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నాం పెన్ పెంచుతూ వస్తున్నాం అన్నమాట క్యాపిటల్ యూనిట్స్ పెరిగిన కొద్దీ లేబర్స్ అనేటివి ఏమవుతుంది తగ్గుతూ వస్తున్నారు సో మనకి ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నప్పుడు వన్ యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి లెవెన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నప్పుడు టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎయిట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నప్పుడు త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అలా మొత్తం మనము కాంబినేషన్స్ చేస్తూ అక్కడ మార్కింగ్ అనేది ఇచ్చినాం ఏబిసిడిఈ అనేది సో ఇది కర్వ్ అనేది ఎలా ఇప్పుడు కర్వ్ అనేది మనకి ఇలా వచ్చిందనమాట సో ఈ ప్రాపర్టీస్ కర్వ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం ఇది సో ఐసో క్వాంట్ స్లోప్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మనకు పై నుండి కిందికి కర్వ్ అనేది వచ్చిందనమాట లెఫ్ట్ ను లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్కి సో దాని ఐసోక్వాంట్ ప్రాపర్టీ అనేది అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అండ్ ఐసోక్వాంట్ దట్ లైస్ ఎబో అండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ అనదర్ రిప్రజెంట్ హయ్యర్ లెవెల్ అంతే సేమ్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు లే ఇప్పుడు వన్ ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ యూనిట్స్ గురించి మాట్లాడినాం మనం టేబుల్ ఫామ్లో అదే టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ గురించి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనం క్యాపిటల్ని డబల్ చేయాలి ఎట్ ద సేమ్ టైం లేబర్ని డబల్ చేయాలి మనకున్న టేబులర్ ఫామ్లో సో అండ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ దాని హండ్రెడ్ పైన టూ హండ్రెడ్ ఉంది అదేమంటుండ్రు ఎక్ అంటే
నెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ కాన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ ఇట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ అనమాట కాన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ అంటే మనకి జీరో ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ షేప్ అంటే ఇట్లా జీరో సైడ్ బెండ్ అయి ఉండడం అనమాట వర్టెక్స్ మనకు జీరో సైడ్ బెండ్ అయి ఉండడానికి కాన్వెక్స్ షేప్ అంటాం మనం తెలుసు కదా మనకు కానీ కాన్వెక్స్ షేప్ అంటే సో అది కాన్వెక్స్ షేప్లో ఉంటుంది సో ఇదంతా ఆల్ అబౌట్ ఐస్ ఆఫ్ కాన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో జస్ట్ ఈజ్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ లైక్ బటన్ ఆల్సో థ్యాంక